Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan sisilah raja-raja Nagari Kadipaten Projo Paku Alaman Yogyakarta Hadiningrat Video ini adalah video kedua dari seri video Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta Lambang Negara Kadipaten Projo Paku Alaman Yogyakarta Hadiningrat adalah Poho Paku Alaman yang dibuat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Kedua. Lambang Negara Kadipaten Projo Paku Alaman Yogyakarta Hadiningras dibahas di video Lambang Negara Kadipaten Projo Paku Alaman Yogyakarta Hadiningrat. Silahkan ditonton di video tersebut di channel ini. Nama resmi dari bendera Kadipaten Projo Paku Alaman Yogyakarta Hadiningrat adalah Pare Anom yang artinya Pare Muda Bendera ini berwarna hijau dan kuning emas dengan warna hijau di bawah dan warna kuning di atas Sayur Pare adalah makanan kesukaan dari Bendoro Pangeran Haryono Tokusumo atau Paku Alam Pertama Nama Pare Anom ini adalah harapan bahwa rakyat paku alaman sejahtera dalam hal pangan atau makanan Kata anom juga mengandung arti kerajaan muda atau kerajaan baru yang masih muda Hasil dari kontrak politik antara Bendoro Pangeran Haryo Noto Kusumo dengan pemerintah kolonial Inggris Yang wilayahnya diambilkan dari wilayah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman adalah bukan kerajaan akan tetapi pemimpinnya adalah Pangeran Merdeka yang setingkat raja warna kuning dan hijau juga dimaknai sebagai simbol sandang dan pangan Keberadaan Kerajaan Paku Alaman berdasarkan perjanjian politik 17 Maret 1813 sering disebut dengan politik kontrak yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris di Indonesia dengan Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo. Pangeran Haryo Notokusumo dilantik menjadi Raja Paku Alaman pada tanggal 29 Juni 1813 Politik kontra ini adalah hadiah dari pemerintah kolonial Inggris Atas bantuan Pangeran Noto Kusumo Dalam perselisihan antara pemerintah Inggris Dan Sri Sultan Hamengkubwono II Dan atas jasa Pangeran Noto Kusumo Dalam peristiwa Geger Sepehi Perjanjian politik antara pemerintah Inggris dan Pangeran Notokusumo adalah Pertama, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Pangeran Merdeka oleh pemerintah kolonial Inggris Pangeran Merdeka ini berarti Pangeran Notokusumo tidak di bawah oleh raja manapun Akan tetapi langsung di bawah pemerintahan Inggris Dua Pangeran Notokusumo diberi gelar Pangeran Adipati Paku Alam Tiga Pangeran Notokusumo diberi tanah dan tunjangan Tentara Kavaleri Hak memungut pajak 
dan hak tahta yang turun temurun. Semua ini diperoleh dengan imbalan kesetiaan kepada pemerintah Inggris. Empat, daerah kekuasaan Paku Alam meliputi sebuah kementerian di Yogyakarta, sekarang menjadi wilayah kecamatan Paku Alaman, dan daerah Karang Kemuning atau Adikarto di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang. Dengan adanya perjanjian politik ini, maka resmilah berdirinya Kadipaten Projo Paku Alaman atau Kerajaan Paku Alaman atau Keraton Paku Alaman atau Puro Paku Alaman. Bendoro Pangeran Haryono Tokusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Raja pertama Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Noto Kusumo, putra dari Pangeran Haryo Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dengan Raden Ayu Srengorowati. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 1764 meninggal 31 Desember 1829 Bendoro Pangeran Haryono Tokusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama naik tahta pada tanggal 29 Juni 1813 tahta berakhir pada tanggal 31 Desember 1829 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama menjadi raja selama 16 tahun nama-nama Paku Alam pertama adalah pertama Bendoro Raden Mas Noto Kusumo Kedua Bendoro Pangeran Haryo Noto Kusumo Ketiga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam atau KGPA Paku Alam Empat Paku Alam Pertama Bendoro Raden Mas Noto Kusumo atau Paku Alam Pertama adalah anak dari Pangeran Haryo Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Pangeran Mangkubumi adalah anak dari susuhunan Amangkurat IV. Secara genologis, Amangkurat IV adalah keturunan Raja Majapahit, Raja Diah Kertowijoyo atau Sri Parakromo Wardono untuk sisilah dari Raja Diah Kertowijoyo sampai ke Amangkurat IV bisa dilihat di video sisilah dan sejarah Raja-Raja Kerajaan Mataram di channel video ini sisilah dari ibundanya Raden Ayu Srenggorowati juga sampai ke Raja Diah Kertowijoyo atau Sri Para Kromo Wardono. Berikut adalah sisilah Raja Diah Kertowijoyo sampai ke Raden Ayu Srengorowati. Diah Kertowijoyo memiliki anak bernama Aryo Damar atau Aryo Abdillah atau Aryo Dila. Aryo Damar menjadi Adipati Palembang pada zaman Bre Kertabumi menjadi Raja Majapahit. Aryo Damar menikah dengan Siu Banci atau Dewi Kianwi 
atau Saidah Zainab dan memiliki anak bernama Raden Kusen. Siu Banci adalah mantan istri dari Diah Kertowijoyo dan dari pernikahan dengan Diah Kertowijoyo memiliki anak bernama Jinbun atau Raden Bagus Kasan atau Hasan yang di kemudian hari mendirikan kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di Demak. Raden Husen atau Husen mengabdi di Majapahit dan diangkat menjadi Adipati Pecat Tondo pertama atau Adipati Terung dengan daerah kekuasaan di Sekrian Sidoharjo. Raden Kusen memiliki putra yang menjadi Adipati Terung kedua dengan gelar Adipati Pecat Tondo kedua. Adipati Pecat Tondo kedua memiliki anak bernama Raden Trenggono. Raden Trenggono memiliki anak bernama Ki Ageng Cokro Dirono pertama. Ki Ageng Cokro Dirono pertama memiliki anak bernama Ki Ageng Cokro Dirono kedua. Ki Ageng Cokro Dirono kedua memiliki anak bernama Ki Ageng Poyogati pertama. Ki Ageng Poyogati pertama menikah dengan Nyi Ageng Proyogati pertama dan memiliki anak bernama Mangku Yudo. Mangku Yudo menjadi bupati Kedu dan memiliki anak bernama Ki Ageng Proyogati kedua. Ki Ageng Proyogati kedua menjadi bupati Kedu dan memiliki anak bernama Noto Yudo pertama. Noto Yudo pertama menjadi bupati Kedu dan memiliki anak bernama Noto Yudo kedua. Noto Yudo kedua menjadi bupati Kedu dan memiliki anak bernama Noto Yudo ketiga. Noto Yudo ketiga menjadi bupati Kedu dan memiliki anak bernama Bendoro Raden Ayu Sengorowati. Bendoro Raden Ayu Sengorowati menikah dengan Pangeran Haryo Manggubumi yang di kemudian hari menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dari pernikahan Hamengkubuwono pertama dengan Bendoro Raden Ayu Srengorowati memiliki tiga orang anak yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Danu Kusumo lahir tahun 1756 kedua Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawiro Dirjo atau Bendoro Raden Ayu Mangun Dirjo lahir tahun 1758 tiga Kanjeng Pangeran Haryono Tokusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama lahir 21 Maret 1764 di dalam urutan seluruh putra putri Hamengkubuwono pertama Noto Kusumo adalah urutan ke-11 dan putra ke-6 Hamengkubuwono pertama Catatan admin Gelar Raja Kerajaan Paku Alaman pada awalnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam atau KGPA Paku Alam Gelar ini digunakan oleh Paku Alam pertama dan Paku Alam kedua 
Gelar ini diberikan pada raja yang naik tahta berumur di atas 40 tahun. Dua, gelar raja kerajaan paku alaman yang naik tahta sebelum umur 40 tahun adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat atau KGPA Suryo Sastroningrat. Gelar ini digunakan pada Raja Ketiga Kerajaan Paku Alaman yang meninggal sebelum umur 40 tahun. Dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat atau KGPA Suryo Sosroningrat. Gelar ini digunakan pada Raja Keempat Kerajaan Paku Alaman yang meninggal sebelum umur 40 tahun. Tiga, mulai paku alam kelima, gelar raja kerajaan paku alaman ditambah kata Aryo menjadi kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo paku alam atau KGPAA paku alam. Gelar ini diberikan pada Raja Paku Alam yang naik tahta berumur 40 tahun. 4. Gelar Raja Kerajaan Paku Alaman yang naik tahta sebelum umur 40 tahun adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo atau KGPAA Prabu Suryo Dilogo. 5. Gelar Putra Mahkota Kerajaan Paku Alaman saat ini adalah Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo atau KBPH Prabu Suryo Dilogo. Gelar ini mulai digunakan oleh Raden Mas Wijoseno Haryo Bimo ketika diangkat menjadi Putra Makota oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-9. Status politik Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta. 1813 sampai 1816. Negara dependen dari East India Company atau AIC. 2. 1816 sampai 1942. Negara dependen dari Netherlands Indies atau Dutch East Indies. 3. Tahun 1942 sampai 1945 negara dependen dari Kekaisaran Jepang 4 tahun 1945 sampai 1950 negara dependen atau daerah istimewa dari Republik Indonesia dengan bentuk monarki persatuan berparlemen 5. Tahun 1950 sampai sekarang Status negara diturunkan secara resmi menjadi status daerah istimewa setingkat dengan provinsi 6. Negeri Paku Alaman atau Daerah Paku Alaman atau Projo Paku Alaman atau Kadipaten Paku Alaman adalah nama resmi yang dipergunakan oleh monarki kecil di Jawa Tengah bagian selatan monarki yang didirikan pada tahun 1813 itu berbentuk monarki kepangeranan atau principality dan Kadipaten atau Dusi 
pemerintahan dijalankan oleh pepatih paku alaman bersama-sama presiden atau gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta. Status paku alaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada tahun 1813 sampai 1816 merupakan negara dependen di bawah pemerintahan kerajaan Inggris India Timur atau East Indian. Selanjutnya tahun 1816 sampai 1942 merupakan negara dependen kerajaan Nederland dengan status Zeb Bestur Rende Lanskapen India Belanda dari tahun 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari kekasihan Jepang dengan status koti di bawah pengawasan penguasa militer tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang Mulai tahun 1945 negeri kecil ini bergabung dan menjadi daerah Indonesia Kemudian dengan Kesultanan Yogyakarta membentuk pemerintahan bersama sampai tahun 1950 saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa bukan lagi sebagai sebuah negara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama wafat pada tanggal 31 Desember 1829 pada umur 65 tahun dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta Pendiri Kadipaten Paku Alaman ini meninggalkan 11 putra putri dan digantikan tahtanya oleh putranya Raden Temenggung Noto Diningrat atau Pangeran Suryo Ningrat dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Ningrat pada 18 Desember 1800 29. Baru setelah menandatangani politik kontrak 1831, 1832, 1833 dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua. Raja kedua Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Noto Diningrat, putra dari Bendoro Pangeran Haryo Noto Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama. Bendoro Raden Mas Noto Diningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni. 1786 meninggal 23 Juli 1858 Bendara Raden Mas Noto Diningrat naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua naik tahta pada tanggal 31 Desember 1829 Tahta berakhir pada tanggal 23 Juli 1858 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua menjadi raja selama 29 tahun Nama-nama Paku Alam kedua adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Noto Diningrat Kedua, Raden Temenggung Noto Diningrat Ketiga, Kanjeng Pangeran Aryo 
Surya Ningrat. Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Ningrat. Kelima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Kale. Keenam, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua atau KGPA Paku Alam Kedua. Tujuh, Paku Alam Kedua. Raden Temenggung Noto Diningrat adalah anak pertama dari Bendoro Pangeran Haryo Noto Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Pertama dengan istri pertamanya. Ketika ayahnya diangkat menjadi Raja Kadipaten Paku Alaman, Raden Temenggung Noto Diningrat turut membantu ayahnya menjalankan roda pemerintahan. Kemudian pada tahun 1814 diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Ningrat. Ketika ayahnya mangkat, maka pada 31 Desember 1829, Pangeran Aryo Suryo Ningrat naik tahta menjadi raja dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Ningrat. Melalui serangkaian perjanjian politik 1831-1832, 1833 dengan pemerintah Hindia Belanda Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Ningrat dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua dalam masa pemerintahannya ditandai dengan apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dan kesusastraan di samping meletakkan dasar pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Kebudayaan menemukan wujud yang baru dalam Kadipaten walaupun tidak meninggalkan pokoknya. Paku Alam kedua memiliki empat putra dari permaisurinya. Pada waktu ia naik tahta, Putra sulungnya yang bernama Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro telah wafat. Putra kedua yaitu Gusti Pangeran Haryo Suryo Ningrat terganggu ingatannya karena terlalu mendalami soal mistik. Putra yang ketiga Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan dan merupakan tulang punggungnya. Namun, putra ketiga ini mendahului meninggal dunia pada tahun 1857. Dengan demikian, putra terakhirnya Gusti Pangeran Haryo Sosro Ningrat yang menggantikan membantu tampuk pemerintahan sekaligus pewaris tahta berikutnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua wafat pada tanggal 23 Juli 1858 pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta Raja ketiga Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Sastroningrat. Putra dari Raden Temenggung Noto Diningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua. Bendoro Raden Mas 
Suryo Sastroningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1827 meninggal 17 Oktober 1864 Bendara Raden Mas Haryo Suryo Sastroningrat naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat naik tahta pada tanggal 19 Desember 1858 tahta berakhir pada tanggal 17 Oktober 1864 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat menjadi raja selama enam tahun sampai saat mangkat ia secara resmi tidak menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Ketiga karena belum berusia 40 tahun nama-nama Paku Alam Ketiga adalah pertama Bendoro Raden Mas Aryo Sosroningrat kedua Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Sastroningrat Ketiga Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Sastroningrat Keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat Kelima Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Tigo Gelar ini tidak secara formal 6. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Ketiga Atau KGPA Paku Alam Ketiga Gelar ini tidak secara formal 7. Paku Alam Ketiga Gelar ini tidak secara formal. Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Sastroningrat adalah putra keempat dari Bendoro Pangeran Haryo Noto Diningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua dengan permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu Putri dari Hamengkubuwono II Paku Alam II memiliki empat orang putra dari permaisurinya yaitu Pertama, Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro Kedua, Gusti Pangeran Haryo Suryo Ningrat Ketiga, Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang Empat, Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastro Ningrat Atau Gusti Pangeran Haryo Suryo Sastro Ningrat Pada awalnya yang dipersiapkan untuk menjadi raja adalah putra tertuanya Yaitu Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro Akan tetapi Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro meninggal wafat lebih dulu Sedangkan putra keduanya Gusti Pangeran Haryo Suryo Ningrat terganggu ingatannya karena terlalu mendalami soal mistik Sehingga tidak mampu untuk menjadi raja Putra yang ketiga Gusti Pangeran Haryo Notoning Perang mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan dan merupakan tulang punggungnya. Namun putra ketiga ini mendahului meninggal dunia pada tahun 1857 sehingga tidak sempat menjadi raja.
Dengan demikian putra terakhirnya Gusti Pangeran Haryo Sastro Ningrat yang menggantikan membantu tampuk pemerintahan sekaligus pewarih tata berikutnya. Setelah Paku Alam kedua meninggal dunia pada tahun 1858, Gusti Pangeran Haryo Sastro Ningrat naik tahta menggantikan ayahnya menjadi raja. Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastro Ningrat naik tahta pada tanggal 19 Desember 1858 ketika beliau berumur 31 tahun. Karena umurnya belum 40 tahun, maka sesuai dengan kontrak politik yang dibuat dengan Belanda, Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastro Ningrat belum punya hak untuk menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Sehingga ketika naik tahta, gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastro Ningrat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastro Ningrat wafat pada tanggal 17 Oktober 1864 pada usia 37 tahun dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Raja keempat Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Raden Mas Noto Ningrat putra dari Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang Raden Mas Noto Ningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 1841 meninggal 24 September 1878 Raden Mas Noto Ningrat naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosro Ningrat naik tahta pada tanggal 1 Desember 1864 tahta berakhir pada tanggal 24 September 1878 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosro Ningrat menjadi raja selama 14 tahun sampai saat mangkat ia secara resmi tidak menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam keempat karena belum berusia 40 tahun Nama-nama Paku Alam keempat adalah 1. Raden Mas Noto Ningrat 2. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosro Ningrat 3. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Sekawan Gelar ini tidak secara formal. 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam keempat atau KGPA Paku Alam keempat. Gelar ini tidak secara formal. 5. Paku Alam keempat. Gelar ini tidak secara formal. Raden Mas Noto Ningrat adalah putra pertama dari Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang. Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang adalah putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua dengan permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri dari 
Hamengku Buwono kedua. Jadi Raden Mas Notoningrat adalah keponakan dari Paku Alam ketiga, cucu dari Paku Alam kedua. Paku Alam ketiga meninggal ketika usianya masih muda, 37 tahun. Anak tertuanya yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Ningrat menderita sakit yang mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Sedangkan anak paku alam ketiga yang lain masih berusia sangat kecil sehingga belum bisa diangkat menjadi raja. Sesuai tradisi jika raja meninggal dan anaknya masih kecil atau belum dewasa seharusnya dibentuk wali atau dewan wali untuk menjalankan pemerintahan sampai sang raja dewasa dan sudah bisa memerintah sendiri akan tetapi ada gerakan politik dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Permaisuri Paku Alam Kedua melihat adanya raut kesedihan dari menantunya istri Gusti Pangeran Haryo Notoning Perang yang memendam rasa kecewa atas kegagalan suaminya naik tahta karena wafat meskipun demikian sebenarnya Gusti Kanjeng kemudian diambil sampian dalam paku alam ketiga sebagai permaisuri dan melahirkan putri bernama Gusti Timur oleh karena itu untuk mengobati rasa kecewanya dan harapannya mempunyai anak yang bertahta maka Raden Mas Noto Nengrat pun diperjuangkan duduk bertahta sebagai raja keempat di kerajaan Paku Alaman jadi naiknya Raden Mas Noto Nengrat adalah usaha politik dari nenek dan ibunya di sini sekali lagi dapat dilihat peranan perempuan dalam mengatur pemerintahan pada zaman kerajaan bandingkan dengan pengaruh besar Ibu Hamengkubuwono ketiga dalam mendudukan putranya dengan mendongkel kedudukan suaminya Peristiwa naik tahtanya Raden Mas Noto Ningrat sebagai paku alam keempat menimbulkan kekecewaan dari putra putri paku alam ketiga. Terlebih lagi ternyata sampean dalam paku alam keempat dinilai tidak dapat memegang amanah dan tugas sebagai pemimpin pemerintahan, terutama dalam hal keuangan. Banyak sumber data sejarah dan sejarawan menempatkan periode ini sebagai kemunduran Kadipaten Paku Alaman. Pada 1 Desember 1864, Raden Mas Noto Ningrat ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosro Ningrat menggantikan almarhum pamannya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat wafat pada tanggal 24 September 1878 pada umur 37 tahun dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Raja kelima Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo Putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo Lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1833 Meninggal 
6 November 1900 Bendoro Raden Mas Haryo Notowilogo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo naik tahta pada tanggal 10 Oktober 1878 tahta berakhir pada tanggal 6 November 1900 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo menjadi raja selama 22 tahun ketika berumur 50 tahun dan setelah menjabat selama 4 tahun pada 20 Maret 1883 ia diperkenankan memakai gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima Nama-nama Paku Alam kelima adalah Pertama Bendoro Raden Mas Noto Wiloyo Kedua Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo Tiga Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo Empat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo Lima Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Gangsal Enam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Kelima Atau KGPAA Paku Alam Lima Tujuh Paku Alam Lima Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo adalah putra dari Raden Temenggung Noto Diningrat atau Paku Alam Kedua dengan selir bernama Raden Ayu Resmining Dia. Jadi Paku Alam Kelima adalah adik Paku Alam Ketiga dan paman dari Paku Alam Keempat. Paku alam keempat meninggal ketika usianya masih 37 tahun Tidak memiliki anak dari permaisuri Putra putrinya dilahirkan dari istri selir Setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosoningrat Atau paku alam keempat mangkat Dengan mendadak timbul suatu riak-riak di keluarga Paku Alaman untuk menentukan siapa penggantinya pilihan sulit yang dimiliki mereka adalah diambilkan keturunan langsung Suryo Sosoroningrat Paku Alam keempat keturunan langsung Paku Alam kedua atau keturunan langsung Suryo Sosoroningrat Paku Alam ketiga Akhirnya setelah melalui musyawarah yang suntuk diputuskan Pangeran Aryo Suryo Dilogo sebagai penerusnya. Penunjukan Pangeran Aryo Suryo Dilogo dimudahkan oleh kondisio sine qua non di atas. Penatapan paku alam kelima dikukuhkan dengan Gubernemen Bislet nomor 7 tanggal 17 Desember 1878 Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo seorang komandan legium paku alaman terpilih sebagai pengganti armahun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat atau paku alam keempat pada 10 Oktober 1878 versi lain mengatakan pada tanggal 
9 Oktober dan 15 Desember pada tahun yang sama. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diloko ditahtahkan sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman kelima dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Diloko. Pada saat dipilih untuk menjadi Paku Alam keempat, posisi dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diloko adalah Wakil Komandan Legium Paku Alaman dengan pangkat Mayor. Untuk Komandan Legium Paku Alaman secara ex officio dijabat Paku Alam yang sedang menjabat. Kalau saat itu Paku Alam keempat dengan pangkat Petnan Kolonel atau Kolonel. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima wafat pada tanggal 6 November 1900 pada umur 67 tahun dan dimakamkan di Pesarean Giri Gondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta Raja Keadam Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Noto Kusumo Putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima Bendoro Raden Mas Noto Kusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 April 1856 meninggal 9 Juni 1902 Bendoro Raden Mas Noto Kusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 Naik tahta pada tanggal 11 April 1901 Tahta berakhir pada tanggal 9 Juni 1902 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 menjadi raja selama setahun. Nama-nama Paku Alam ke-6 adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Noto Kusumo. Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Enem Keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Keenam Atau KGBAA Paku Alam Keenam Lima Paku Alam Enam Bendoro Raden Mas Noto Kusumo adalah putra pertama dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kelima dengan permaisuri Bendoro Raden Ayu Suryo Dilogo. Semenjak ayahnya menjadi raja di Paku Alaman, Bendoro Raden Mas Noto Kusumo ikut membantu ayahnya menjalankan pemerintahan Paku Alaman. Hal ini sebagai pembelajaran dan persiapan untuk dirinya jika menjadi raja berikutnya. Noto Kusumo ditahtakan menggantikan armahum ayahnya pada 11 April 1901 dan langsung menggunakan gelar Tanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6. Dari pemerintah Hindia Belanda, ia juga mendapat pangkat Kolonel Tituler Sungguh sayang Kondisinya yang kurang sehat Menyebabkan banyak tugas Yang diserahkan kepada adiknya Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 Wafat pada tanggal 
9 Juni 1902 pada umur 46 tahun dan dimakamkan di Pesarean Girigondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta Dewan Perwalian Kadipaten Paku Alam atau dalam bahasa Belanda Rat Pan Beher Ovode Paku Alam Se Jaken adalah suatu Dewan Perwalian yang mengurusi pemerintahan Kadipaten Paku Alaman yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda masa tugas Dewan ini adalah antara 20 Agustus 1903 sampai 16 Oktober 1906 Mangkatnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 yang mendadak karena sakit menimbulkan persoalan dalam pergantian tahta Putra sulungnya Bendoro Raden Masario Surtio yang bersekolah di Nederland telah mangkat dan dimakamkan di negeri kincir angin itu sedangkan adiknya Bendoro Raden Masario Surarjo masih bersekolah di HBS Semarang untuk menjadi paku alam ketujuh terdapat beberapa kandidat yaitu Pertama, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo, Putra Paku Alam K6. Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo, Putra Paku Alam K5, Adik Paku Alam K6. Ketiga, Kanjeng Pangeran Haryo Sosro Ningrat, Putra Paku Alam K3, Mertua Ki Hajar Dewan Toro. Pilihan yang sulit harus dihadapi keluarga Paku Alaman. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat wali sementara Anjeng Pangeran Haryo Sosro Ningrat sampai 1903. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menetapkan Surarjo yang akan menggantikan almarhum Paku Alam ke-6. Tetapi dia harus terlebih dahulu menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menetapkan suatu dewan perwalian yang mengurusi pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Susunan Rat Pan Beher Ketua Residen Yogyakarta John Rikus Kauperus Anggota Kanjeng Pangeran Haryo Sosroningrat Putra Paku Alam Ketiga Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Putra Paku Alam Kelima Asisten Residen Yogyakarta PH Pan Andel Asisten Residen Kulon Progo FCH Van der Mur Sekretaris Residen Yogyakarta C. Kane Wali Kadipaten Paku Alam sehari-hari Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Masa tugas 20 Agustus 1903 sampai 16 Oktober 1906. Raja ketujuh Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Paku Alam Ketujuh Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 1882 
meninggal 16 Februari 1937. Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo naik tahta pada tanggal 16 Oktober 1906 tahta berakhir pada tanggal 16 Februari 1937 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh menjadi raja selama 31 tahun pada 10 Oktober 1921 Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo baru diizinkan menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh dan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat Kolonel Tituler Nama-nama Paku Alam Ketujuh adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Pitu Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh Atau KGPAA Paku Alam Ketujuh Lima Paku Alam Ketujuh Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo adalah putra kedua Dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Keenam dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Timur Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo naik tahta karena kakaknya Bendoro Raden Mas Haryo Surtiyo yang sedang sekolah di Belanda meninggal di Belanda Gusti Kanjeng Ratu Timur adalah putri dari Paku Alam ketiga dan Bendoro Raden Ayu Suryo Sostro Ningrat Pemerintah Belanda awalnya tidak menyetujui pangeran berusia 19 tahun itu mengapalai Kadipaten Paku Alaman Saat ayahandanya wafat tahun 1902 Surarjo masih menempuh pendidikan di Huger Puker School atau disingkat HBS di Semarang setelah tiga tahun berjalan pada April 1906 Belanda mengirimkan surat kepada Surarjo yang tengah kuliah di Jakarta agar segera pulang ke Jogja guna mempersiapkan diri menduduki tahta paku alaman Surarjo dinubatkan sebagai paku alam ke-8 pada 17 Oktober 1906 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo dan baru pada tanggal 10 Oktober 1921 Belanda memberi izin untuk menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh dan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat Kolonel Tituler Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh wafat pada tanggal 16 Februari 1937 pada umur 55 tahun dan dimakamkan di Pesarian Girigondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta. Pada saat Paku Alam Ketujuh meninggal dunia, Putra Mahkota sedang berkunjung ke Nederland untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Mahkota Belanda 
Juliana dan Pangeran Bernat. Raja ke-8 Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Pendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno Putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-7 Pendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1910 meninggal 11 September 1998 Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo naik tahta pada tanggal 13 April 1937 tahta berakhir pada tanggal 11 September 1998 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8 menjadi raja selama 61 tahun Ia adalah penguasa Paku Alam dan juga penguasa negeri pecahan Mataram yang berkuasa paling lama Pada tahun 1942 setelah Jepang menjajah Indonesia, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo baru menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam. Nama-nama Paku Alam ke-8 adalah pertama Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Punto Suratno Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Suloso. Ketiga, Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo. Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo. Kelima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam. Engkang Jumeneng Kapeng Wolo Kenam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8 Atau KGPAA Paku Alam ke-8 Ketujuh Paku Alam ke-8 Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno adalah putra pertama dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ke-7 dengan permaisuri Gusti Bendoro Raden Ayu Retno Puwoso putri dari Sri Susuhunan Paku Buwono ke-10 Pada saat Paku Alam ke-7 meninggal dunia, Putra Mahkota sedang berkunjung ke Nederland untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Mahkota Belanda Juliana dengan Pangeran Bernard. Pada saat itu, usia Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno baru 27 tahun. Beliau terpaksa harus meninggalkan bangku kuliah di Red Hoge School di Batavia. Pada Senin Paing 30 Suro 1868 atau 13 April 1937 Masehi, beliau naik tahta dan dinobatkan sebagai Paku Alam ke-8 menggantikan ayahandanya Paku Alam ke-7 yang wafat pada tahun itu juga pada 12 April tahun 1937 beliau naik tahta dan menggantikan ayahnya dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo 
Setelah kedatangan bala tentara Jepang di tahun 1942, beliau mulai menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8. Sejak kecil, Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di Paku Alaman. Hal ini bisa dilihat ketika pada tanggal 4 September 1936 diberi gelar Tanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo. Paku Alam ke-8 menderita sakit dan meninggal pada 11 September 1998. Beliau wafat pada usia 88 tahun dan dimakamkan di pesarean Girigondo Adikarto, Kulon Progo, Yogyakarta. Raja ke-9 Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8. Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1938 meninggal 21 November 2015 Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-9 naik tahta pada tanggal 26 Mei 1999 Tahta berakhir pada tanggal 21 November 2015. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-9 menjadi raja selama 16 tahun. Nama-nama Paku Alam ke-9 adalah pertama Bendoro Raden Mas Aryo Ambar Kusumo. Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Ambar Kusumo. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Songo. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-9 atau KGPAA Paku Alam ke-9. 5. Paku Alam ke-9 Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo adalah putra pertama dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ke-8 dengan Kanjeng Raden Ayu Retno Purnomo Ningrum Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo adalah raja kerajaan Paku Alaman yang pertama yang dinupatkan di masa kerajaan Paku Alaman sudah menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Raja-raja Paku Alaman sebelumnya dilantik di masa penjajahan Inggris dan Belanda. Pada waktu Paku Alam ke-8 meninggal dunia terjadi persaingan untuk memperebutkan tahta kerajaan Paku Alaman antara Bendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo dengan saudara tirinya Bendoro Raden Mas Haryo Angling Kusumo. Perebutan tahta ini terjadi karena pertama, sampai Paku Alam ke-8 meninggal dunia tidak pernah menunjuk secara resmi putra mahkotanya. Kedua, status kedua istrinya sama tidak ada berposisi permaisuri.
Setelah mengalami drama yang panjang dan perseturuan antar kubu, Pendoro Raden Mas Haryo Ambar Kusumo naik tahta pada tanggal 26 Mei 1999 dan dinobatkan di bangsal Sewotomo Keraton Paku Alaman. Sedangkan Pendoro Raden Mas Haryo Angling Kusumo naik tahta pada tanggal 15 April 2012 dinobatkan di daerah Adikarto, Kulon Progo, bekas daerah kekuasaan Kerajaan Paku Alaman. Pendeklarasian yang dilaksanakan pada acara sedekah laut ini didukung oleh beberapa elemen masyarakat. Paku Alam ke-9 akhirnya wafat pada tanggal 21 November 2015 pukul 15.10 waktu Indonesia Barat di ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Sleman karena sakit. Beliau wafat pada usia 61 tahun dan dimakamkan di pesarian Giri Gondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta. Raja ke-10 Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Aryo Wijoseno Aryo Bimo. Putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-9. Bendoro Raden Mas Aryo Wijoseno Aryo Bimo lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 1962 Bendoro Raden Mas Haryo Wijoseno Haryo Bimo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 Naik tahta pada tanggal 7 Januari 2016 Paku Alam ke-10 adalah raja yang sedang bertahta pada saat ini. Nama-nama Paku Alam ke-10 adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Haryo Wijoseno Haryo Bimo. Dua, Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo. Tiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Sedoso. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 atau KGPAA Paku Alam 10. Lima, Paku Alam ke-10. Pendoro Raden Mas Aryo Wijoseno Haryo Bimo adalah putra pertama dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ke-9 dengan Kanjeng Raden Ayu Retno Kusumo Marini. Pada tahun 2012, ia ditunjuk sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo atau KBPH Prabu Suryo Dilogo. Gelar ini adalah gelar baru di lingkungan Kerajaan Paku Alaman. Bendoro Raden Mas Haryo Wijoseno Haryo Bimo adalah Raja Kedua Kerajaan Paku Alaman yang dinubatkan di masa Indonesia Merdeka menggantikan ayahnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alap ke-9 Pengangkatan Bendoro Raden Mas Haryo Wijoseno Haryo Bimo sebagai Paku Alam ke-10 ditentang oleh 
Kanjeng Pangeran Haryo Angkling Kusumo yang merasa lebih berat untuk menjadi raja di Paku Alaman. Pangeran Angkling Kusumo juga menentang ayah Pangeran Wijoseno Haryo Bimo yaitu Pangeran Ambar Kusumo untuk menjadi Paku Alam ke-9. Kanjeng Pangeran Haryo Angkling Kusumo adalah Paku Alam ke-9 yang dinobatkan di daerah Adikarto, Kulon Progo. Perseteruan anak-anak Paku Alam ke-8 ini masih berlangsung sampai sekarang dan tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan. Demikian video tentang sejarah dan sisilah Raja-Raja Paku Alaman Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.